认真攻略，从不漏球啊！大家好，我是琉璃。那么这期视频呢，是一个游戏中后期，也就是咱们通关剧情五十级之后，主要战斗区域之一的地狱狂潮的详细介绍。那么琉璃会从区域收益、宝箱机制、怪物与地区特产，还有隐藏奖励几个方面，来为你介绍这个中后期必刷的区域啊！我推荐你在这个区域的每次刷新之后呢，都立刻进入这个区域战斗。无论你的等级高低，这个区域都会有非常不错的收益。当然，这个区域的死亡惩罚还是非常严重的，所以这里呢，琉璃推荐你使用奇游加速器。它加速暗黑四的时候，全程稳定超低延迟，还有一个专门用来跨服联机的黑科技，让你无论和哪个服务器的玩家组队都不会有卡顿。目前很多朋友呢还遇到了，即使配置够，还会掉帧卡顿的问题。那么只需要点击奇游推出的一键修复工具就可以解决了。而在客户端卡包卡券兑换处输入奇游暗黑四呢，你除了能够获得暗黑四的七天专属伤外，还能获得一个肯德基活动的恐惧杀手奖励。那么心动不如行动，赶紧上手吧。下面开始介绍这个区域吧。这个区域的最主要收益就是遗忘之魂和地狱玫瑰两种啊，它们是用来洗词锐和升级装备的消耗品，尤其是遗忘之魂非常重要。我们前期用来过渡的很多装备都是词条凑合的过渡品。那么洗装备呢，就可以让我们把装备从一到两条的有用词锐变成两到三条的有用词锐了，收益是非常非常高的。地狱狂潮会在我们通关剧情完成对话，并且呢通关圣光大教堂之后才会出现在庇护之地。那期间，世界地图的部分区域会被地狱军团侵袭，每次影响的区域内呢都会有最少两块。那期间区域内的怪物他们会变强，还会刷新一些独特的怪物和精英。我们在这个区域内杀怪，它就会掉落名为“畸变余烬”的道具，我们可以消耗这些道具来开启地狱狂潮区域内的宝箱。这个收集品是非常重要的，所以不要漏球啊。不同的宝箱是有不同的东西的，基本上就是宝箱对应的装备类型，以及几瓶药水，还有材料。但琉璃这里是比较推荐你优先在区域内寻找隐藏宝箱的，所有的宝箱它们都会正常的在地图上显示，但隐藏的宝箱呢，只有你靠近的时候才会在小地图上显示出来。这个宝箱需要你消耗一百七十五点畸变余烬，开启之后呢，会给我们提供三到五件不等的最低品质为神圣级别的传奇装备，以及三到六个遗忘之魂和恶魔玫瑰。还有好几瓶用于战斗的药水。我们每次地狱狂潮刷新都一定会出现两个隐藏宝箱。我们点击地图的时候是可以看见地狱狂潮区域分两块的，这两块区域内啊，每一块区域都会藏一个宝箱。这个隐藏宝箱的位置目前是相对固定的。琉璃这里有一些相关的截图分享，大家如果有其他的位置的宝箱呢，也可以在评论区来分享一下。那最大的隐藏奖励聊完，下面让我们来说一说这个区域内其他可以为我们提供遗忘之魂、恶魔玫瑰和药水的机制啊。那首先就是区域内随机刷新的精英了，他们是分为地狱狂潮先驱小精英和地狱狂潮刺客区域 BOSS 两种的。那前者呢，在地图上会以很小的骷髅头显示，击杀之后就会随机掉落两到三个恶魔玫瑰或者遗忘之魂。后者在小地图上呢，会以大骷髅头显示，而且战斗的难度极高，击杀之后会提供十到十五个恶魔玫瑰或者遗忘之魂。除了这些需要战斗的 BOSS 之外呢，这个区域内还有收集奖励，那就是地狱玫瑰和尖啸地狱矿脉两种。啊，前者不用说了，直接提供三到五个恶魔玫瑰；后者呢，则能提供三到五个遗忘之魂。就如果你打不过怪，又想洗几下装备的话，可以来这个区域只挖矿不打怪。啊，当然，就算你打不动怪，只要走位够好，一样可以在这个区域混的。因为在这个区域内遵循大世界机制，只要其他人在打怪的时候你在附近，那么所有的奖励也都会分你一份。所以你完全可以在区域内找找强力打手，然后骑马跟着他一路走走，捡捡材料。那么强力的打手呢，就可以在区域内找世界事件，然后在打事件的玩家里寻找就好了。当然，最效率的方式还是组上一队人前往这个区域内分头清怪。所有人的箱子都是互相独立的，所以我们完全可以先分头找隐藏宝箱，找到之后呢，一起刷一百七十五碎片，然后兑换，比自己一个人的速度要快多了。那么，以上就是目前地狱狂潮的机制解析了。我是杨康之后嗓子很难受的琉璃啊，让我们下期视频再见吧。